ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన రోజు అత్యంత సంతోషకరమైన రోజు ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటూ ఉన్నానంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన పైన ఉన్నటువంటి పదకొండు సిబిఐ కేసులకు సంబంధించి సరిగ్గా పది సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజున బెయిల్ పొందారు ఆయన సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు రెండు వేల పదమూడున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదహారు నెలలు జైలు జీవితాన్ని అనుభవించిన తర్వాత బెయిల్ పొందారు అంటే ఈ రోజుకి సరిగ్గా పది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దిగ్విజయంగా కోర్టు బెయిల్ పైన దర్జాగా జీవించడాన్ని పది సంవత్సరాల పాటు చక్కగా ఎంజాయ్ చేసి ఈ రోజున పూర్తి చేసుకున్నారు కాబట్టి పదవ బెయిలు వార్షికోత్సవం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కాబట్టి నిజంగా కూడా నాకు తెలిసి చాలా ఆనందంగా ఉండుంటారు ఎందుకంటే దేశ చరిత్రలో నాకు తెలిసి మరే ఇతర నేరస్తుడు అది ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాల్లో కానివ్వండి లేదంటే ఇంకా ఇతరత్ర రకరకాలైనటువంటి కేసులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి నిందితులు ఎవరైనా కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలు దిగ్విజయంగా బెయిలు పైన జీవించి ఉండరు కానీ అటువంటి ఘనతని మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులైనటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సాధించారు కాబట్టి అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఇంత చాకచక్యంగా ఇంత గొప్ప నేర్పరితనంతో మీరు కోర్టులని తప్పించుకుంటూ పది సంవత్సరాలు బెయిల్ పైన మీ జీవనాన్ని పూర్తి చేసినటువంటి సందర్భంగా మాకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం ఎందుకంటే అది కూడా ఒక ఘనతే కదా ఇన్ని సంవత్సరాలు బెయిల్ పైన దర్జాగా బయట తిరగటం అనేది సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది మీకే సాధ్యమైంది కాబట్టి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మిమ్మల్ని అభినందించక తప్పట్లా ఇవాళ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ రేర్ అచీవ్మెంట్ మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ఇండివిజువల్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ హ్యాడ్ అచీవ్ దిస్ రేర్ అచీవ్మెంట్ సో ఆ రకంగా ఇవాళ ఉదయం నుంచి మరి తాడేపల్లి కొంపలో పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు జరుగుతున్నాయంట ఉదయాన్నే భారతీరెడ్డి గారు మంచి పాయసం వండించి ఇంట్లో మరి అందరికి వచ్చిన వారందరికీ పాయసం సర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారంట ఈరోజు రాత్రికి మరి పెద్ద ఎత్తున ఒక విందును కూడా ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలుస్తూ ఉంది మరి ఒక రకంగా ఈ శాసనసభ సమావేశాలు కూడా ఈ ఐదు రోజుల పాటు పెట్టడానికి ఒక కారణం కూడా ఇదే అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు శాసనసభ సమావేశాలు పెడితే అందరూ అందుబాటులో ఉంటారు కదా ఈ ఎమ్మెల్యేలు కానీ అధికారులు కానీ అందరూ కూడా అందుబాటులో ఉంటారు చక్కగా వీళ్ళు ఇన్వైట్ చేయగానే రావటానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది మామూలు రోజుల్లో అయితే అంత దూరం నుంచి రావాలంటే కష్టం కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుగానే ఆయన ఏదైనా ముందుగా బ్రహ్మాండంగా ప్లాన్ చేస్తారండి ముందు చూపు ఎక్కువ ఆయనకి ఆయన ముందుగానే అరే రే రేపు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు నా టెన్త్ యానివర్సరీ ఉంది కదా బెయిల్ యానివర్సరీ ఆ డేట్ కోయిన్ సైడ్ అయ్యేటట్టు కొంచెం అసెంబ్లీ సెషన్స్ పెట్టండి అప్పుడైతే అందరూ అందుబాటులో ఉంటారు చక్కగా మంచి దావత్ ఇద్దాం మన తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో అని చెప్పి ఆ రకంగా కూడా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ డేట్ని ఫిక్స్ చేసినట్టు కూడా తెలుస్తోంది ఏదైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు సాధించినటువంటి ఈ ఘనకార్యం ఏదైతే ఉందో మరి ఇంకా కూడా దీన్ని ప్రపంచం మొత్తం తెలియజేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన మిమ్మల్ని కేవలం అభినందించడమే కాకుండా మీ పక్షాన ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కూడా మేము అప్లికేషన్ పెట్టాం సార్ ఎందుకంటే ఎస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సర్టిఫైడ్ మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఖచ్చితంగా మీకు రికార్డ్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి సామాన్యమైన విషయమా సార్ ఇది పది సంవత్సరాలు కోర్టుని తప్పించుకుని తిరగటం అనేది సామాన్యమైనటువంటి విషయమా నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా ఒక్కసారైనా మీరు కోర్టుకు హాజరయ్యారా ఒక్కసారైనా కోర్టు భవన్లో నుంచున్నారా మీరు కాబట్టి ఇది అనితర సాధ్యమైనటువంటి విషయం జగన్ రెడ్డి గారు మీరు సాధించారు ఇవాళ పది సంవత్సరాలు బెయిల్ పైన జీవించడం అనేది ఇట్ ఈస్ అ రేర్ ఫినామినన్ ఆ రోజున మీరు చూసినట్లయితే సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు రెండు వేల పదమూడున వచ్చినటువంటి వార్తలు ఎంత ఎంతటి చిక్కటి చిరునవ్వుతో మీరు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చారో జాతీయ దినపత్రికలు వచ్చినటువంటి వార్తలు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు రెండు వేల పదమూడున కాబట్టి 
పది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి సందర్భంగా ఈరోజు ఉదయమే నేను ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వారికి నేను అప్లికేషన్ పెట్టాను సార్ మీ తరఫున అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ తరఫున మేమే అప్లికేషన్ పెట్టాం సార్ మీకు ఖచ్చితంగా ఈ రికార్డు ఇవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళకి ఈరోజు ఉదయమే నేను మెయిల్ పంపించడం జరిగింది ఒకసారి చదివి వినిపిస్తాను సార్ ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు ఈ పట్టాభి నన్ను అది ఇది అని చెప్పి నన్ను తిడుతూనే ఉంటాడు నేను చేస్తున్నటువంటి అవినీతిని అంతా బయట పెడుతూనే ఉంటాడు అని చెప్పి నా పైన మీరు చాలా కక్ష కోపాన్ని పెంచుకున్నారు సార్ రెండుసార్లు నన్ను అకారంగా అకారణంగా రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకి పంపించారు తోటల వల్లూరు స్టేషన్లో నన్ను చితగ్గొట్టించారు చాలా కోపం ఉంది సార్ మీ మీద నా మీద మీకు అందుకనే కొద్దిగా ఆ కోపం ఏమన్నా తగ్గుతుందేమో అని చెప్పి ఈ రోజున మీ పక్షాన్ని నేనే ఒక రికార్డు మీకు ఇవ్వాలని చెప్పి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వారికి అప్లై చేశాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను రాసినటువంటి ఆ అప్లికేషన్ కూడా ఒకసారి చదువు వినిపిస్తాను సార్ డియర్ సార్ దిస్ ఈజ్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ కైండ్ నోటీస్ ద రేర్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హూ హ్యాడ్ టుడే దట్ ఈస్ ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కంప్లీటెడ్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆన్ కోర్ట్ బెయిల్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వాజ్ గ్రాంటెడ్ బెయిల్ ఆన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఆన్ సిబిఐ కేసెస్ దట్ వర్ ఫైల్డ్ అగెన్స్ట్ హిమ్ ఫర్ ద హ్యూజ్ కరప్షన్ హీ హ్యాడ్ కమిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద రెజీమ్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ బట్ ఫ్రమ్ దెన్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఇవేడింగ్ కోర్ట్స్ అండ్ కంటిన్యూ టు లివ్ ఆన్ కోర్ట్ బెయిల్ ఫినిషింగ్ టెన్ ఇయర్స్ టుడే ఇట్ ఈస్ ఎ రేర్ అచీవ్మెంట్ నాట్ రికార్డెడ్ బై ఎనీ ఇండివిజువల్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ టిల్ డేట్ సో వీ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ యూ to make a note of this rare achievement and present a record in the name of Sri Vyas Jagan Mohan Reddy for the longest period for any individual to live on court bail. Thanking you, sir. Warm regards, Patabiram Kumar Reddy. Sir, application bump it, sir. Kachitanga, Ati Twaralon India Book of Records were me record namo jesi, me koka certificate the law for the record for the longest period for any individual to live on court bail. Ane visham me da మీకు ఖచ్చితంగా ఒక సర్టిఫికెట్ మంచి ఫ్రేమ్ కట్టించి మీ తాడేపల్లి ప్యాలెస్కి వచ్చి స్వయంగా వారు అందజేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మీ జీవితంలో మీరు ఎటువంటి సర్టిఫికెట్ తీసుకున్నటువంటి దాఖలాలు లేవు మీరు ఏ కాలేజీలో చదివారో ఎవడికి తెలియదు మీకు ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చిందో ఎవడికి తెలియదు కాబట్టి కనీసం ఈ సర్టిఫికెట్ అయినా పది సంవత్సరాల పాటు కోర్టులను తప్పించుకుంటూ బెయిల్ పైన జీవించినటువంటి ఈ విషయం మీద మీకు అతి త్వరలోని ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వారు ఒక సర్టిఫికెట్ కూడా ప్రదానం చేస్తారు కాబట్టి ఆ సర్టిఫికెట్ అయినా మీ ఇంటి గోడల మీద అదేవిధంగా మీ కార్యాలయంలో అదేవిధంగా మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు అన్నింటిలో కూడా మీరు సాధించినటువంటి ఈ సర్టిఫికెట్ని ప్రముఖంగా ప్రదర్శించాలని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్ర దేశంలో అసలు ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు వదిలేండి సామాన్య ఇండివిజువల్ కూడా ఎవరు కూడా ఇప్పటివరకు ఇంతటి ఘనకార్యాన్ని సాధించలేదు సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంటే చాలా రకాలైనటువంటి పురస్కారాలు సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయి సార్ గతంలో మరి ఆయన్ని ఇండియన్ ఆఫ్ ది మిలీనియంగా ఆయన్ని సర్టిఫై చేశారు అదేవిధంగా సౌత్ ఏషియన్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా టైమ్స్ ఏషియా గ్రూప్ వారు వారికి వారిని ప్రశంసిస్తూ వారిని సర్టిఫై చేశారు అదేవిధంగా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వారు డ్రీమ్ క్యాబినెట్లో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తీసుకుని ఆ రకంగా కూడా ఆయన గౌరవించారు మరి మా లోకేష్ బాబు అయితే స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికెట్ సంపాదించుకున్నారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లోకేష్ గారికి సర్టిఫికెట్లు కొదవలేదు సార్ కానీ మీకే నాకు కూడా ఎప్పుడు అనిపిస్తుండేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎందుకు ఒక సర్టిఫికెట్ కూడా లేదు ఖచ్చితంగా ఉండాలి కదా అని చెప్పి కాబట్టి ఇవాళ నాకు అంది వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ మీకు ఒక మంచి సర్టిఫికెట్ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వారి దగ్గర నుంచి రావటానికి నా ప్రయత్నం నేను చేశాను సార్ కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరు నన్ను కూడా అభినందిస్తారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే మీ పార్టీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇటువంటి ఆలోచన చేసి ఉండరు సార్ కానీ మీ మీద ఉన్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ప్రేమతో ఈ రోజున మీరు సాధించినటువంటి రికార్డుని సర్టిఫై చేయాలని మేమే అప్లై చేసాం సార్ అదేవిధంగా మరి శాసనసభ కూడా జరుగుతోంది అనేక తీర్మానాలు కూడా ప్రవేశపెడుతూ ఉన్నారు మా మా వైపు నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు నుంచి మేము కూడా ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాం సార్ మరి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి అత్యంత నేర్పరితనంతో పది సంవత్సరాల పాటు తన బెయిలు జీవితాన్ని కోర్టు బెయిల్ పైన తన జీవితాన్ని పది సంవత్సరాల పాటు పూర్తి చేసినటువంటి సందర్భంగా శాసనసభలో కూడా
మేము దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి శాసనసభకు వస్తాం మీరు కనుక ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడితే శాసనసభలో మేము కూడా వచ్చి ఆ తీర్మానాన్ని బలపరుస్తాం మనందరం కూడా ద ఎంటైర్ హౌస్ స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇద్దాం సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరి అటువంటి తీర్మానాన్ని మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పది సంవత్సరాల పాటు బెయిల్ పైన తన జీవితాన్ని మరి పూర్తి చేసుకున్నటువంటి సందర్భంగా శాసనసభ తీర్మానం మీరు ప్రవేశపెట్టాలి అయ్యా స్పీకర్ గారు మీరు పదే పదే యూజ్లెస్ ఫెలోస్ యూజ్లెస్ ఫెలోస్ అని ఎందుకు సార్ మమ్మల్ని తిడతారు చూడండి మేము ఎంత మంచి ప్రతిపాదన చేస్తూ ఉన్నాం మీరు అభినందిస్తారు కదా మీకు కూడా ఇష్టమే కదా కాబట్టి ఒకసారి అన్నా కొంచెం మమ్మల్ని ప్రశంసించండి సార్ అయ్యా సీతారాం గారు ఎప్పుడు మమ్మల్ని తిట్టడం కాదు చూడండి ఎంత గొప్ప తీర్మానాన్ని మేము ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉన్నాం మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని సోమవారం మరి హౌస్ ప్రొసీడింగ్స్లో పెట్టి ఈ రిజల్యూషన్ పెడితే కనుక మేమందరం కూడా మరి మా శాసనసభ్యులందరూ కూడా సస్పెన్షన్ ఏదో కొంతమంది పైన చేశారు అది కూడా ఎత్తేస్తే మేము అందరం కలిసికట్టుగా వచ్చి ద ఎంటైర్ హౌస్ ఏకగ్రీవంగా ఈ తీర్మానాన్ని కూడా ఆమోదిద్దామని చెప్పి మా వైపు నుంచి ప్రతిపాదన పెడుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా అయ్యా జగన్ రెడ్డి గారు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ పది సంవత్సరాల ఈ బెయిల్ జీవితాన్ని ఏ రకంగా మీరు బెయిల్ అంటే కోర్టులను తప్పించుకుంటూ శిక్ష పడకుండా కేవలం బెయిల్ పైన పది సంవత్సరాల పాటు ఏ రకంగా మీరు ఈ జీవితాన్ని గడిపారో దానిపైన మీరు ఖచ్చితంగా ఒక పుస్తకం కూడా రాయాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి కావాలంటే మంచి పబ్లిషింగ్ హౌస్ని మేమే ఎతికి పెడతాం మీకు ఏదన్నా పెంగ్విన్ కానీ ఇటువంటి రెప్యూటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో ఖచ్చితంగా నేను వాళ్ళకు కూడా మెయిల్స్ పెడతాను మీ మీ పక్షాన వాళ్ళను కూడా పిలిపించి మరి ఒక పుస్తకం రాయాలి దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక నేరస్తులు ఇతర నేరస్తులు అందరూ కూడా చదువుకోవాలి ఈ పుస్తకం ఏ రకంగా మన పైన కోర్టు కేసులు పడి మనం జైలు జీవితం అనుభవించి ఏదో బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఇక మళ్ళీ జీవితంలో మళ్ళీ వెనక్కి జైలుకి వెళ్ళకుండా మళ్ళీ ఎవడో మన జోలికి రాకుండా కోర్టులను ఎలా తప్పించుకుని తిరగాలి బెయిల్ పైన సాధ్యమైనంత ఎక్కువ కాలం ఎలా మనం గడపచ్చు అన్న ట్రిక్ మీరు ఏదైతే కనిపెట్టారో అది ప్రపంచానికి మీరు తెలియజేస్తే ఒక పుస్తకం ద్వారా మరి అది కూడా చాలామంది నేరస్తులకి ఉపయోగపడుతుంది మరి ఆ రకమైనటువంటి ఖచ్చితంగా మీకు ఆలోచన ఉండే ఉంటుంది మీరు ఎప్పటి నుంచో ఆలోచిస్తూ ఉండుంటారు ఆ ప్రయత్నాన్ని మీరు చేయాలనుకుంటున్నటువంటి ఆ ప్రయత్నానికి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన్ని నేను వ్యక్తిగతంగా కూడా మరి నేను కూడా ఈ పబ్లిషింగ్ హౌసెస్ వారందరికీ కూడా మెయిల్స్ పెట్టి ఒక పుస్తకం దీనిపైన మీరు రాసే విధంగా కూడా మరి మా సహకారాన్ని అందిస్తాం సార్ కాబట్టి ఆ గొప్ప అవకాశాన్ని మరి భారతీ రెడ్డి గారికి చెప్పి ఆ సజ్జల రామ్ మీ జీతగాడు ఆ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి చెప్పి ఆ అవకాశం కూడా కల్పించాలి సాక్షి ఛానల్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ కొట్టాలి కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ గారి సహకారంతో శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కినటువంటి అరుదైన రికార్డు అని చెప్పి సాక్షి న్యూస్లో బ్రేకింగ్లు రావాలి అది కూడా చూడాలి నేను ఆ కోరిక కూడా ఉంది నాకు అదే మరి మీ వెనక పనిచేసేటటువంటి మీ సెల్ఫ్ స్వయం ప్రకటిత మేధావులు అందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ ఆ రోజున డిబేట్లు పెట్టాలి డిస్కషన్లు పెట్టాలి మీ కేఎస్ఆర్ కానీ ఇటువంటి వారందరూ ఉన్నారు కదా మీ చెంచా బ్యాచ్ వీళ్ళందరూ కూడా మంచి డిబేట్లు పెట్టి నన్ను పిలిస్తే ఆ షోలో నేను కూడా కూర్చుంటా సార్ ఆ రోజు ఆ డిబేట్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను కూర్చుంటాను సాక్షి స్టూడియోలో కూర్చుని మరి మీరు చేసినటువంటి ఈ గొప్ప ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో నేను కూడా ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియజేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఇన్ని ఈ అవకాశాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు కల్పిస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నా మరి వీరు ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారని కూడా ఆశిస్తూ మరి రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ ఉన్నా దయచేసి మీరందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పది సంవత్సరాల పాటు తన బెయిల్ జీవితాన్ని పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున మీరందరూ అభినందనలు తెలియజేసి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం